ప్రస్తుతం మనం ఆండ్రాలజీ ల్యాబ్లో ఉన్నాం అయితే ఇక్కడ జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ ఏంటి ఎలా చేస్తారనేది డాక్టర్తో మాట్లాడదాము ఇక్కడైతే స్పెషల్గా మేలుకి సంబంధించిన స్పర్మ్ని ప్రాసెస్ చేయటము అలాగే రిపోర్ట్ చేయటము ఎనలైజ్ చేయటము ఇవన్నీ చేస్తారంటే ఒకసారి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడదాం డాక్టర్ గారు హాయ్ నమస్తే నమస్తే ఇక్కడ ఏం చేస్తారు డాక్టర్ గారు ఆండ్రాలజీ రూమ్లో సో బేసికలీ వెన్ ఏ ఎప్పుడైనా పేషెంట్ వస్తున్నప్పుడు మన సొసైటీలో ఏమి ఉంటుంది అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఫీమేల్ హ్యాజ్ అ ప్రాబ్లమ్ అని ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ సో ఇప్పుడు హూ ఎవర్ వాక్స్ ఇన్ టు ఎనీ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ దెర్ విల్ బీ బోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఇద్దరు ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది మేల్ ఫీమేల్ సో ఆండ్రాలజీ ల్యాబ్లో ఏం చేస్తామంటే మనం సెమెన్ అని వస్తుంది కదా వెన్ అ మ్యాన్ ఇజాకులేట్ సెమెన్ అనేది వస్తుంది ఆ సెమెన్ని అనలైజ్ చేస్తాము సో సెమెన్లో ఏముంటుంది అంటే స్పర్మ్ ఉంటాయి సో స్పర్మ్ ఉంటే సరిపోదు స్పర్మ్ కి కౌంట్ ఉండాలి మోర్టిలిటీ ఉండాలి మార్ఫాలజీ ఉండాలి వాళ్ళ డిఎన్ఏ ఇంటాక్ట్ ఉండాలి అవన్నీ ఈ ఈ ల్యాబ్లో ఏం చేస్తామంటే అవన్నీ అనలైజ్ చేసేసి బేస్డ్ ఆన్ ద మేల్ ఫర్టిలిటీ బట్టి వీ డిసైడ్ ద ట్రీట్మెంట్ అనమాట నెక్స్ట్ మెయిన్ ల్యాబ్లో ఏమేమి జరుగుతుంటాయి అక్కడికి వెళ్ళి ఒకసారి చూద్దాం డాక్టర్ గారు షూర్ షూర్ చూడండి ఇక్కడ ఎంత ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నారో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మేమే డ్రెస్ చేసుకోనీకుండా ఈ డ్రెస్ అంటే వాళ్ళు స్టెరిలైజ్డ్ డ్రెస్ ఇవ్వకుండా అది మేము వేసుకోకపోతే మమ్మల్ని లోపలికి కూడా అలౌ చేయలేదు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉన్నారు ఎంత ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నారంటే అసలు చెప్పని అలవి కాదు అంతటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నారు చాలా అంటే చాలా ప్రస్తుతం మనం ఓటీలో ఉన్నాము ఇక్కడ ఏం చేస్తారు ప్రాసెస్ ఏంటి కూడా డాక్టర్ గారిని అడుగుదాము హలో అండి డాక్టర్ గారు యా ఇక్కడ ఏం చేస్తారో చెప్పారు ఇందాక ఆండ్రాలజీ రూమ్లో చెప్పారు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ ఏం చేస్తారో చెప్పారు ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఒకసారి పేషెంట్ మంచి ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి ఎగ్గన్ని మంచికి పెరిగిన అయిన తర్వాత సో వీ గివ్ దెమ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ హెచ్సిజి ఇంజెక్షన్ హెచ్సిజి ఇంజెక్షన్లో మెచ్యూరేషన్ అయిన తర్వాత వెన్ వీ నో ఎగ్స్ ఆర్ రెడీ ఫర్ రిమూవింగ్ వీ గెట్ ద పేషెంట్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తారంటే మన దగ్గర ఒక మెషిన్ ఉంది అక్కడ సక్షన్ మెషిన్ ఉంది అది ఓకే ఆ సక్షన్ మెషిన్లో వి పంచర్ వన్ ఎగ్ అండ్ రిమూవ్ మన చందన మ్యామ్ చేస్తారు ప్రొసీజర్ అది రిమూవ్ చేసేసి ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న విండో లాగా కనిపిస్తుంది ఈ విండో ఇది ఏమంటే ఇది స్పెషలైజ్ ట్యూబ్స్ అనమాట ఇది మన యూట్రస్లో మన బాడీ టెంపరేచర్ ఇస్ థర్టీ సెవెన్ మన ఏ బాడీలో టెంపరేచర్ ఇస్ థర్టీ సెవెన్ సో వాట్ ఎవర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మనం వాడతాము దాని టెంపరేచర్ థర్టీ సెవెన్ మెయింటైన్ చేస్తాము ఎందుకంటే జస్ట్ టు గివ్ ద మ్యాక్సిమమ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ నాట్ టు హ్యావ్ ఎనీ డ్యామేజ్ అది యాస్పిరేట్ చేసిన ఫ్లూయిడ్ని ఇక్కడ పెడతామన్నమాట సో మళ్ళీ అక్కడ మీ నేను ఎంబ్రియాలజీ ల్యాబ్లో మీకు చూపిస్తాను ఈవెన్ లోపలికి రావాలన్నా కూడా ఇప్పుడు నేను కనిపిస్తున్నటువంటి ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నటువంటి హ్యాండ్ వాష్ ఏదైతే ఉందో అది ఇందులో ఏమి కెమికల్స్ లేనటువంటి సాఫ్ట్ హ్యాండ్ వాష్ దీంతో ఫుల్గా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకున్నాక ఇదిగోండి ఇలాంటి డ్రెస్ వేసి మాకు లోపలికి పంపించారు అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఏ చిన్న ప్రాబ్లం కూడా ఇక్కడ జరగకుండా ఉండేదాని కోసం చాలా కేర్ తీసుకుంటున్నారు లోపల అంతా ల్యాబ్ అంతా కూడా చాలా అస్సలు ఎంత హైజనిక్గా ఉందో హాస్పిటల్ కాదు హాస్పిటాలిటీ కూడా ముఖ్యము ఇక్కడ అది ఉంది ఇది ఉంది రెండు ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు ఇక్కడే మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా జరిగేది ఐవీఎఫ్ ప్రొసీజర్కి ముందు జరిగే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అంతా ఇక్కడనే జరుగుతుంది ఒకసారి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడదాం ఆ ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తున్నారో కూడా ఆవిడ మనకి ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు డాక్టర్ గారు ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సో నేను మీకు అక్కడ నుంచి చెప్పాను అది హ్యాచెట్ నుంచి ట్యూబ్లో వస్తే అని చెప్పాను కదా ఎస్ సో ఇది ఆ కనెక్టింగ్ హ్యాచెట్ అనమాట ఓకే ఓకే సో ఒక్కసారి ఒక ఎగ్ని పంచర్ చేసి దాన్ని లిక్విడ్ చేసి లిక్విడ్ చేసి అక్కడ పెడతారు ఓటీ వాళ్ళు అక్కడ మేమేం చేస్తామంటే ఇక్కడ కూర్చొని దాన్ని స్కాన్ చేస్తాం అనమాట సో ఈ డిషెస్ లో పోర్ చేసుకొని దాన్ని స్కాన్ చేస్తాము సో అప్పుడు మనకి మంచిగా ఎగ్ కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఆ ఎగ్ ని కొన్ని ఎగ్స్ ఇంకా మెచ్యూర్ అవడానికి టూ త్రీ అవర్స్ పడుతుంది సో అప్పుడు మేమేం చేస్తామనేస్తే ఇక్కడ ఇంక్యుబేటర్ ఉంది సో ఇది కే సిస్టమ్ అనేసి అనమాట సో దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే ఈ ఇంక్యుబేటర్ లో ఈచ్ పేషెంట్ కి సపరేట్ సపరేట్ స్లాట్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను యశస్విని పేషెంట్ ఇంకొక పుష్ప పేషెంట్ అని ఉన్నారు ఇప్పుడు యశస్విని పేషెంట్ ని చూడాలంటే నేను పుష్ప ని డిస్టర్బ్ చేయను ఓహో ఓకే సో అందుకే ఒ
సో టు మిమిక్ మ్యాక్సిమమ్ యూట్రస్ కండిషన్ ఏం చేస్తామంటే ఇలాంటిది ఈ బెస్ట్ కే సిస్టమ్ అనేసి వాడతాం దీంట్లో ఏమంటే ఇప్పుడు యూట్రస్ యూట్రస్ లో మనకు కొన్ని గ్యాస్ ఉంటాయి ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ సివో టూ అనేసి సో ఇప్పుడు మీరు వెనకాల చూడవచ్చు పోర్ట్లు ఉంటాయి సో ఆ పోర్ట్ నుంచి వీ గివ్ ద సేమ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ గ్యాస్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ యువర్ యూట్రస్ ఓకే ఓకే లోపల ఊమ్ లో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయితే ఉంటుందో సేమ్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ మనం ఆర్టిఫిషియల్ గా ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇది అర్థమైంది ఏమనుకోవచ్చు అంటే దిస్ ఇస్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ యూట్రిఫిషియల్ యూట్రస్ సో ఇంకొకటి ఏమంటే మనం ల్యాబ్ లో ఓన్లీ ఫైవ్ టు సిక్స్ డేస్ గ్రో చేయగలము ఆ తర్వాత పెట్టేయాలి లేకపోతే ఇప్పుడు మనది యూట్రస్ రెడీ లేదు లేకపోతే మనది యూట్రైన్ లైనింగ్ బాగాలేదు అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వి ఫ్రీజ్ దోస్ ఎంబ్రియోస్ ఫ్రీజింగ్ అంటే ఏమంటే వి స్టాప్ ద మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఎంబ్రియో అండ్ వి కీప్ ఇన్ ద ట్యాంక్ సో అది డివైస్ కూడా మీకు చూపిస్తాను నేను సో ఫ్రీజింగ్ ఇంత చిన్న డివైస్ లో చేస్తాం మనం ఇంత చిన్న డివైస్ లో ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా సో ఇంత చిన్న స్పేస్ లో ఎంబ్రియోని పెట్టేసి ట్యాంక్ లో పెడతాం అనమాట సో ఎలా స్టోర్ చేస్తామంటే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ లిక్విడ్ నైట్రోజన్ దాన్ని టెంపరేచర్ మైనస్ లో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏమైనా ఇఫ్ హ్యూమన్ బాడీ అన్ని స్టోర్ చేయాలంటే దేర్ ఇస్ ఫార్మల్ ఇన్ అలాంటిది అన్ని వీ కాంట్ యూస్ సో వీ యూజ్ ఇన్ లిక్విడ్ నైట్రోజన్ అది కూడా మీకు చూపిస్తాను లిక్విడ్ నైట్రోజన్ దాంట్లో వీ స్టోర్ దెమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎవర్ స్టోర్డ్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్కి వచ్చినప్పుడు దాన్ని వీ గెట్ బ్యాక్ టు ద మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ యాక్టివేటెడ్ అండ్ దెన్ వీ ట్రాన్స్ఫర్ బ్యాక్ ఒక పార్ట్ లో ఏమి ఎగ్ హోల్డ్ చేస్తాము ఇంకొక పార్ట్ లో స్పర్మ్ ని ఆస్పిరేట్ చేసుకుని ఎగ్ తో ఎగ్ దగ్గర వెళ్ళేసి ఇంజెక్ట్ చేస్తాం అనమాట మీకు ఈ రోజు ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది చూపిస్తాను సో మీకు అక్కడ స్పోమ్ కనిపిస్తుంది ఒక్కసారి ఒకటే తీసుకోవాలా డాక్టర్ అంతే ఎందుకంటే వై వీ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ స్పోమ్ అట్ ఎ టైమ్ ఈస్ న్యాచురల్ గా ఏమవుతుంది అంటే మనకి లైక్ వీ నో ఓకే ఆల్వేస్ ఉమెన్ గెట్ అ చాయిస్ టు టేక్ చూస్ అ మ్యాన్ సో హ్యాండ్సమ్ ఉన్న వాళ్ళని మనం చూస్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఇక్కడ కూడా హ్యాండ్సమ్ ఉన్న ఒక్క స్పోమ్ ని తీసుకొని వీ విల్ ఇంజెక్ట్ అనమాట సో మీరు మీకు తెలిసిపోతుంది ఏమో ఎట్లా హ్యాండ్సమ్ ఉంది ఆ స్పోమ్ అంటే ఇప్పుడు స్పోమ్ కి కూడా హెడ్ నెక్ టెయిల్ ఉంటది అనమాట ఓహోహో సో హెడ్ నెక్ టెయిల్ లో మనం చూస్తాము ఏది బాగుంది అనేసి ఓకే ఓకే సో మంచిగా అక్కడ హ్యాండ్సమ్ ఉన్న వారిని సెలెక్ట్ చేసుకొని మన అమ్మాయికి వి ఇంట్రడ్యూస్ అర్ సో మీకు కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు మెచ్యూర్ ఎగ్ చూడండి ఆ సో దిస్ ఇస్ ది ఇండికేషన్ ఆఫ్ మెచ్యూర్ ఎగ్ మంచిగా సైటోప్లాజం ఉంది ఇయర్ మన బేబీకి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్ ఆర్గనల్స్ అన్ని ఉంటది ఓకే సో మనం ఇప్పుడు దగ్గరకు వచ్చేసి ఇలా ఇంజెక్ట్ చేస్తాము ఇలా ఇంజెక్ట్ చేసి వదిలేస్తాము మళ్ళీ మెల్లిగా బయటకు వస్తాము ఓకే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంట్రాసైటోప్లాస్మిక్ స్పర్మ్ ఇంజెక్షన్ ఇప్పుడు మన ఇంజెక్షన్ అన్ని ఎగ్ క్వాలిటీ ఇంజెక్షన్ టెక్నిక్ ల్యాబ్ అన్ని బాగుంటే ఎగ్ విల్ బి రియల్ ఇంటాక్ట్ లేకపోతే ఇప్పుడు ఎగ్ క్వాలిటీ కొంతమందికి పువర్ ఉంటుంది లేకపోతే ఈ మెటీరియల్ ఉంది కదా అంత హెల్దీగా లేకపోతే వెంటనే లోపల వెళ్ళిన వెంటనే చితికిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది ఇంటాక్ట్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ అ గుడ్ క్వాలిటీ ఎగ్ మంచిగా ఉన్నట్లు అది ఇంకా అవును రైట్ డాక్టర్ గారు థ్యాంక్ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ప్రొసీజర్ మొత్తాన్ని థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్